हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी डेली हिंदू अनालिस में आपका स्वागत है सुबह वीडियोस आते हैं शाम को आते हैं पीआईबी के वीडियोस और दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर और जो जो मेरा फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर भी मैं इसको अपलोड करता हूँ तो किसी, किसी भी तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो और पी जरूर से ले लेना इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एक्सप्लेशन है वो जरूर से पढ़ के चले जाना आज भी देखिए आर्टिकल्स नहीं है वही पोलिटिकल सारे के सारे हैं तो हमारे पास टाइम है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जोग्राफी के जो बहुत बार पूछे जाते हैं तो फिर से पूछ सकते हैं आपसे और चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को 28 मई आज हो चुकी है और जो कोर्सेज हैं सारे 60 परसेंट ऑफ पर अवेलेबल हैं इन नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो यहां पर चैट सेक्शन पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो देखिए अल्टीमेट मोटिवेशन की बात है एक न्यूज भी आई है केरला से लसीदा अंसारी जो है वो एग्जाम लिखने जाएंगे दो तारीख को ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में इनको बाई बर्थ एक डिजीज है ब्रिटल बोन डिजीज लेकिन हौसला नहीं कम है देखिए इनको अगर ये लेटी भी होती है आराम भी कर रही होती है तो भी इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है सांस लेने में दिक्कत होती है चल नहीं पाती हैं और हर टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ता है तो इतना बड़ा इशू है लाइफ में आप सोचिए हमारा थोड़ा सा कुछ लग जाता है दर्द हो जाता है तो फिर हम आ, कैसे उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाटेड जा, हो जाते हैं और उसको सोचने लग जाते हैं कोई परेशानी आती है उसको सोचने लग जाते हैं और ये होता तरीका ज़िंदगी जीने का हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि जब नेगेटिव होता है सब कुछ लाइफ में तो इंसान पॉजिटिव की तरफ देखता है तो ये नॉर्मल जो कंडीशन में, में लोग होते हैं जिनके साथ कंडीशन कोई ज़्यादा खराब नहीं है और न कोई ऐसा दिक्कत ज़्यादा कुछ है पैसों की या फिर ऐसा कुछ तो वो उनको हार्ड वर्क करने की आदत नहीं होती है संघर्ष करने का कोई वो मतलब बड़ा रीज़न वो नहीं ढूंढ पाते अपनी लाइफ में लेकिन एक चीज़ याद रखिए इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप एक तो मॉरली बिल्कुल सही हो और जिम्मेदारी समझें क्योंकि अगर आप फिट हैं अगर आप सही हैं अगर आप बहुत कुछ कर सक कर सकने के केपेबल हैं आपका दिमाग सही है आपके हाथ पर सलामत है तो आप किसी और के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हो और जब आप खुद परेशानी में होते हो तब समझते हो कि परेशानी क्या होती है और ऐसे लोगों की हेल्प करना सबसे एक जिसको बोल सकते हैं कि जनवन काम है और ऐसे ही नहीं चारों तरफ समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो कुछ कर सकते हैं जो केपेबल हैं लेकिन वो नहीं करते हैं ये सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की कि जो केपेबल है वो भी नहीं करते हैं इसलिए आपको वो करना है और ये विल पावर अपने अंदर डेवलप कीजिए कैसे भी कीजिए हालांकि मेरा बोलना बहुत आसान होता है और ये भाषण देना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है जो करता है उसको पता लगता है लेकिन लोग करते हैं और ऐसे लोग जब कर लेते हैं तो तो हम भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ दिक्कत है अपनी कमजोरियों को जीतने की और अपने आप से जीतने की संघर्ष करने की सेक्रीफाइस करने की और तब जाकर आप उस चीज को कर पाएंगे और फिर आपको मजा भी आने लग जाएगा उस चीज में क्योंकि वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देता है सच्चा सेटिस्फेक्शन वो ही देता है इसलिए यह जरूरी है ड्राफ्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनवील कर दी है और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट की वो लेके आ गए हैं देखिए वैसे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए गोल भी चल रहा है मेक इन इंडिया और ये सब जो प्रोग्राम्स जो थे वो सारे के सारे इसी चीज़ के थे कि जो हमारा जो मैनुफैक्चरिंग है वो एक तो स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे जो एरियाज है एम सेक्टर है दूसरा है सर्विसेज है कुछ भी है उन सब के अंदर जितना हम अच्छा इम्प्रूव करेंगे उतना ही हम उसको आगे बेच पाएंगे दुनिया के अंदर तो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ट्रेड वॉर्स के इशूज़ हैं टैरिफ के इशूज़ हैं कस्टम्स के इशूज़ होते हैं हर कंट्री के साथ हैं इस दुनिया में आज के दिन सब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें कैसे एज लेना है और कैसे क्वालिटी जो है उसको प्रोपोगेट करना है क्योंकि क्वालिटी को कोई नहीं कर सकता है तो क्वालिटी आगे प्रोपोगेट हो उसके लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए और ये एक्सपोर्ट पॉलिसी उसके लिए लाई गई एक आपसे पूछ सकते हैं आई टी कोड्स हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड के कोड हैं और इसको इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया है कि ये हार्मोनाइज सिस्टम है एच मतलब हार्मोनाइज सिस्टम इसके रिगार्डिंग पहले भी हमने पढ़ा था एक बार जनवरी फरवरी के अंदर और ये ट्रेड कोड है जो कि हमने एक आ, मतलब अडॉप्ट कर लिया है तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन के अंदर एक काम आएगा ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो दुनिया के अंदर चलता है तो ये हमने भी इसको कर लिया और नई जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसके अंदर इसको अप्लाई हम कर रहे हैं नेक्स्ट से ने टाइटन कर दिया डिस्कलोजर नॉम्स फॉर लिस्टेड एट सिक्योरिटीज देखिए वैसे ये कोई ज़्यादा ये जो थोड़ा टेक्निकल टर्म है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना याद रखना है सेबी एक रेगुलेटर बॉडी है स्टेचुटरी बॉडी है सेबी एक्ट से स्टैब्लिश हुई है और ये जो इशू है डेट सिक्योरिटीज़ का क्या होता है कि जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं सब कुछ करते हैं तो वो क्या होता है कि एक जैसे उसका प्रॉफिट
या फिर कोई लोन है या फिर कुछ और मतलब आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह दिखाया गया है कि भाई आपने पैसा उठा रखा है या फिर वो दिया हुआ है किसी को पैसा और वो बॉन्ड का पेपर आपके पास है अगर उसको हम कहीं पर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर पाए उसको हम ट्रेड कर पाए इधर से उधर उसके बदले में कोई चीज़ और ले पाए तो वो ट्रेडेबल डेट सिक्योरिटीज हो गई क्योंकि वो डेट से जुड़ी हुई है लोन होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ डेट जुड़ा हुआ होता है मतलब किसी ने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड दे पैसा उठाया तो वापस भी चुकाना पड़ेगा उसको तो ये डेट सिक्योरिटीज है तो ये आपसे पूछ सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस इसमें ये था कि जो एक तो सिक्योरिटीज हैं और डेड डेड सिक्योरिटीज हैं दोनों के एग्जांपल समेत आपको समझ में आ गया होगा और आप आपसे इसको आप मतलब इसको मार्क कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन में आता है तो फिल्म के अंदर नेक्स्ट एंड एक अनफॉर्चुनेट इशू है इंडिया अमंग कंट्रीज वेयर वुमेन फेस मोस्ट वायलेंस बाई पार्टनर देखिए फिजिकल टॉर्चर तो है ही फिजिकल टॉर्चर तो ये पहली चीज़ होती है लेकिन वो उसका दिक्कत तब बढ़ जाता है जब वो मेंटल इम्पैक्ट तब डालता है जब वो आपके ऊपर बिना किसी गलती के और जबरदस्ती कोई डोमिनेस डोमिनेंस दिखा के वो करे तो ये इंडिया के अंदर देखिए सबसे बड़ा इशू है अब हम कुछ भी माने हम सोसाइटी किस तरह से जा रही है और उल्टा एग्रेशन की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं ये भी एक बड़ा रीज़न है और जो पेट्रियार है और जो एक बहुत बड़ा भारत का हिस्सा चेंज नहीं हो पाया है उसके अंदर ये आइकॉनिक चीज़ है जहाँ घर घर में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आ, मेल चाहे कुछ करता हो चाहे ना करता हो लेकिन वो अपनी एक जागीर समझता है अपनी जो उसकी वाइफ होती है या फिर जो भी आ, मतलब है तो यहाँ पर ये केसेस सामने आए हैं और 35 परसेंट जो वीमेन है वर्ल्ड वाइड वाइड एक्सपीरियंस करती हैं आइर फिजिकल और सेक्शुअल इंटरमेट पार्टनर से वॉयलेंस या फिर नॉन पार्टनर से भी वायलेंस करती हैं क्योंकि देखिए जैसे जॉइंट फैमिलीज के अंदर भी ये देखा गया है कि वायलेंस के केसेस आते हैं हो सकता है उसका हस्बैंड ना हो और कोई और उसकी फैमिली के जो मेन मेंबर्स हैं वो भी और मारते पीटते हैं ये भी बहुत बार देखा जाता है तो ऐसे में ये अधिकतर स्थिति जो है वो गाँव में और छोटे शहरों में देखी जाती है और खासकर ज्वाइंट फैमिलीज वगैरह के अंदर ये चीज़ ज़्यादा ही देखी जाती है तो ये सिस्टम हमारा फैमिली का बड़ा ही गजब का था पहले बहुत ही बैलेंस था वैल्यू बेस्ड था लेकिन जो जो मेल्स कमजोर होते गए सोसाइटी के अंदर और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है जहां पर भी वहां पर उनको एक रास्ता मिल गया है कि आ, मिल गया मतलब हजारों साल पहले कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं किसी कमजोर के ऊपर और, और दूसरा बाहर किसी रूप के ऊपर निकाल नहीं सकते हैं तो वो सारा एग्रेशन जो है वो घर के फीमेल कैंडिडेट के ऊपर निकलता है ये बड़ा ही ऐसा इशू है और जहां पर आज के दिन ये केसेस इसलिए भी बढ़ गए हैं जैसे मान लीजिए आजकल ये जो सोशल मीडिया इंटरनेट मोबाइल इनका जो एज आ गया है यहां पर थोड़ा सा लिबरलाइज एक फेज आ गया है तो इसके कारण भी ये चीज बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जैसे मतलब कोई शक करता है हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर कि वो मोबाइल से किसी से चैट कर रही है कुछ ऐसा है और शक के चलते हुए वो आ, मतलब मार तक देते हैं ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं तो ये वायलेंस जो है वो पार्टनर के द्वारा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उससे इमोशनल अटैचमेंट भी होता है और अटैचमेंट ना हो तो अगर नेगेटिव एक एक वो है इशू कि जहाँ पर वो डोमिनेंस क्रिएट करता है और उसको डरा के रखना चाहता है और वैसे एक्सप्लोइट करता है पूरा तरीके से और वैसे रेस्पेक्ट बिल्कुल देना नहीं चाहता है क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन निकालने का वो एक रास्ता दिख जाता है हमेशा क्योंकि बाहर किसी पर जोर चलता नहीं है तो वो घर में अपनी रियासत बना के रखता है तो ऐसे केसेस बहुत सारे हैं हमारे देश के अंदर और ये चेंज जब तक नहीं होंगे तब तक ये देश सुधरने वाला है नहीं और तब तक एग्रेशन मिटेगा नहीं सोसाइटी के अंदर क्योंकि जो बच्चे ऐसे घर में बड़े होते हैं वो भी फिर यही सब देखते हुए बड़े बड़े होते हैं या तो उनके अंदर एग्रेशन निकलता है बहुत ज्यादा या तो बिल्कुल हमारे सोसाइटी सिस्टम को जो है नकार देते हैं या तो वो सीधा ये बोलते हैं कि ये घटिया सिस्टम है बिल्कुल और कोई मतलब फैमिली सिस्टम बेकार होता है या तो वो ऐसी सोच डेवलप कर पाते हैं वो बच्चे या फिर वो उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वो जैसे वो अपने फादर को या फिर किसी मेल मेंबर को देखर में देखते हैं वैसा ही वो भी बनने लग जाते हैं खासकर लड़के तो ये दो तरह की ही थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी हमारी सोसाइटी के अंदर जहां पर ऐसे केसेस मिलते हैं ये बड़ा ही एक आ, ऐसा केस है जो कि हमारे सारे लाइफ से सिस्टम से जुड़ गया है और उसके अंदर हमारे सिस्टम्स ऐसे ऐसे स्टैब्लिश हैं जो हजारों सालों से जिसमें बहुत सारे अच्छे थे लेकिन वो अच्छे जो हैं उनके साथ कंडीशंस थी कि आप सेक्रीफाइसिंग रहोगे आप कंट्रोल में रखोगे आप हर चीज़ को लाइफ के अंदर और सही लेके चलोगे और संघर्ष करोगे तो ही ये चीज़ें ये कस्टम्स जो सारे ट्रेडिशन्स हैं लाइफ के वो काम आएंगे अदरवाइज अदरवाइज वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो वैसा ही कुछ हमारी सोसाइटी में हुआ है 
ठीक है डिग्रेडेशन जो डिग्रेडेशन जो है वो आप देखोगे मेल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हुआ है जितने संघर्षशील वो हजारों साल पहले थे वैसे आज नहीं रह गए हैं लेकिन कस्टम्स वही फॉलो करने हैं सबको फैमिली सिस्टम वही फॉलो करना है सबको तो वहां पर फिर वो अग्रेशन तो रहता ही है और फिर मिलता कौन है कोई एक वीक इंसान मिलना चाहिए जिसके ऊपर ये सारा अग्रेशन निकल जाए तो वो फीमेल के ऊपर निकलता है और वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये बिल्कुल सच है ये कोई नेगेटिव बात नहीं है कि पुराना ट्रेंड रहा यहाँ पर कि जो डोमिनेंट है वो घेर के किसी वीक को डोमिनेट कर लेते हैं या फिर उसको मारपीट देते हैं या फिर उसको मार भी देते हैं और ये चीज़ बिल्कुल आइकॉनिक दिख रही है वो अलग अलग रूप से सामने आती है कि जहाँ पर लोग घेर के किसी कमज़ोर को मार देते हैं तो वही चीज़ आप देखने को मिल रही है और हालांकि लोगों का माइंड जो है वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट है कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन सच्चाई यही है फोर्टी जो है वो वायलेंस जो है वो इंटीमेट पार्टनर से झेलती हैं महिलाएं जो हैं और ये नंबर बहुत कम ऑफिशियल नंबर है नंबर इससे कहीं ज़्यादा है एक्चुअल में कहीं ज़्यादा ये नंबर है गांव में किसी भी गांव में और और छोटे शहरों में झुकी बस्ती में आप जाएंगे तो शाम के टाइम आप जाइए सात आठ बजे और आपको हर दूसरे घर के आगे चिल्लौने चिल्लाने की आवाज़ें मिल जाएंगे क्यों क्योंकि वहाँ पर कोई जो है लेडी वो पिट रही होती है और कोई शराबी उसका पति आता है और एक और बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ देखिए कि वो घर में काम करती है सब कुछ होता है हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत ऐसा हंड्रेड परसेंट केस में नहीं है बहुत सारे केसेस में जो लेडी हैं वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकती हैं ऐसा कि देखा गया लेकिन वो बहुत ही छोटा नंबर है कि ऐसा है लेकिन अधिकतर के साथ में पेन फुल लाइफ ही जी रही है देखिए ऐसे केसेस देखे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कि एच पेशेंट है कहीं बाहर घूमता है शराब पीता है कहीं भी जाता है बिल्कुल करेक्टरलेस वो आदमी है और वो आके और अपनी वाइफ को वो वो इन्फेक्शन दे देता है तो आप सोचिए उसकी कोई गलती नहीं वो कैसे आ, अपने बच्चों को पाल रही है मेहनत भी करती है सब कुछ करती है लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो सिर्फ उस ट्रेडिशन को तोड़ना नहीं चाहती है उसको रिस्पेक्ट करती है उस सारे ट्रेडिशन का और उससे बाहर नहीं निकलना चाहती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं रखती है इसलिए वो उसको कंटिन्यू करती है लेकिन उससे वो उसको ऐसी बीमारी मिल जाती है जो उसकी जान भी ले लेता है तो आप सोचिए कि कैसा सिस्टम है और कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं ये बड़ा एक ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियलिस्टिक एक पॉइंट है डब्ल्यू का ये डेटा है चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल्स में जैसे मैंने बताया सारे पॉलिटिकली पॉलिटिकल आर्टिकल्स भरे पड़े हैं और इनको डिस्कस करने के लिए आ, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिर्फ एक बात ये बोली गई है कि जहाँ पर एवरेस्ट वाला जो इशू हुआ था कि इसमें अथॉरिटीज़ की भी गलती है लोग एडवेंचरिज्म करेंगे वहाँ जाएंगे भी लेकिन हाँ देखिए एक तरफ नहीं बोलना चाहिए कभी भी लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वो कोई नॉर्मल पिकनिक स्पॉट नहीं वो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर हार्स कंडीशन हैं तो वो भी ये देखें लेकिन एक बात यह है कि वो जब अपलीकेशन देते हैं वो जब वहाँ पर जाते हैं तो अलाउ अथॉरिटीज़ ही करती हैं और अथॉरिटीज़ जो है वो उनको कंडीशन अलाउ करेंगे तो ही वो किसी को आगे आगे सेंड करना चाहिए उनको और वो सपोर्ट सिस्टम पूरा रहना चाहिए कोई भी अगर इशू होता है तो उसको पहले से वो सोच के रखें और किसी के मरने का इंतजार ना करें और ये गलती जो है जरूर से अथॉरिटीज की है कि वहां पर क्राउडी कंडीशन क्यों हो गई माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो इतना सेंसिटिव इशू है और लोग उनको थोड़ा अवेयर भी करना चाहिए समझाना भी चाहिए कि क्या कंडीशन हो सकती है ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवेंचरिज्म के नाम पर और सब लोग वहां पहुंच जाए कंडीशन अपनी अपनी होती है हर जगह की होती है और नेचुरल प्लेसेस की होती ही है तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात की गई है बाकी सारा पोलिटिकल है और ये सॉरी जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ वाला जो था वो पेज यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो गया है ये यहाँ पर आ गया है ठीक है डेट सिक्योरिटीज़ और इक्विटी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की हम इस टाइम को यूज यूटिलाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करके सेलिनिटी ऑफ वाटर पोलर ओशन देखिए पोलर जैसे आर्टिक ओशन है वहाँ पर भी सेलिनिटी का इशू होता है और वो लो क्यों होती है वहाँ पर एक तो लो इवेपोरेशन होता है ये भी एक बड़ा रीज़न है नॉर्मली देखिए जब एक पानी में आप थोड़ा सा नमक घोलेंगे और उस उस पानी के अंदर और पानी मिला देंगे तो वो पानी कम नमकीन हो जाएगा क्योंकि उसका डाइल्यूशन हो गया अगर उसमें से पानी उड़ता है उसको गैस चालू कर देंगे तो वो उड़ने लग जाएगा पानी उससे नमक तो उड़ता नहीं है पानी उड़ने लग जाता है तो कम पानी बच गया इसका मतलब उतना ही नमक जो है वो कम पानी में अभी है इसका मतलब सैलिनिटी बढ़ गई है नेक्स्ट फ्रेश वाटर फ्रॉम पोलर ग्लेशियर्स देखिए पोलर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं आर्टिक तो सारा ओशन ही है उसके ऊपर सारा बस ये आइस कैप्स थे वो सारे पिघल रहे हैं तो जितना फ्रेश वाटर उसमें मिलेगा इसका मतलब जस्ट उल्टा हो गया कि अब सैलिनिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी कम है और सैलिनिटी भी उसके कारण कम रहती है और फ्रेश वाटर भी इसमें ज़्यादा मिलता है तो इसलिए भी लो है वहाँ पर सेलिनिटी पोलर ओशन के अंदर तो वन एंड टू इसका सही हो जाएगा तीसरा गलत है क्योंकि तीसरा कोई पर्टिकुलर ऐसा
ठीक है ये यहाँ पर सारा इसमें दिया हुआ है जो पर्टिकुलर डिटेल है वो यहाँ पर सारी दी हुई है पूरा फुल डिटेल में मैंने लिखा हुआ है इसमें नेक्स्ट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार ये पूछा गया है देखिए मेडिटेरेनियन जो रीजन है पहली बात हम देखते हैं मैप में कहाँ पर होता है ये है जीरो डिग्री और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला जो रीजन है लगभग ये वाला होता है मेडिटेरेनियन वाला लैटीट्यूड रीजन ठीक है जैसे मेडिटेरेनियन ओशन है उसके चारों तरफ के जो एरियाज हैं कोस्ट पे वो सारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है अब नॉर्मली वेस्टर्नलीज जो चलती हैं ये देखिए इनके डायरेक्शन आप देख सकते हो ये वेस्टर्नलीज हैं और ये लगभग इस चालीस पैंतालीस पचास के आसपास ये चलती हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन जो रीजन है यहाँ वो थोड़ा सा इसके नीचे रह जाता है तो जब गर्मियां रहती हैं तो क्या होता है गर्मियों में हमने पहले एक चीज पढ़ी थी आई टी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि ये जो बैंड है मतलब इस तरह का इक्वेटर के दो, दोनों तरफ ये शिफ्ट होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल रेस पड़ती हैं क्योंकि अर्थ का पोजीशन ऐसा होता है जून के टाइम पर तो सन की वर्टिकल रेस यहां आ जाती है इसका मतलब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर की तरह बिहेव करता है तो यह बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर जो है इस 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 पर्टिकुलर जगह पर ये भी और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वेस्टर्नली जो है वो थोड़ी सी और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर चलने लग जाएंगे इस एरिया के अंदर ठीक है ऐसा होता है इसका मतलब यहां पर मेडिटेरेनियन रीजन के पास में कोई भी ऐसा कारण नहीं रहा कि यहां पर बारिश हो ठीक है और ये जो मतलब बारिश जो होती है वो सिर्फ सर्दियों में ही हो पाती है मेडिटेरियन रीजन के अंदर गर्मियों में नहीं होती है क्यों क्योंकि अब वेस्टर्लिस्ट तो और ऊपर चली गई और वेस्टर्लिस्ट से ही बारिश हो पाती है कैसे होती है अब देखिए जब दिसंबर आता है तो ये बेल्ट जो है वो नीचे खिसकता है तो ये जो वेस्टर्लिस यहां पर चल रही होती थी नॉर्मली ये और नीचे आने लग जाती हैं और ये अगले दिसंबर तक आते आते और इस एरिया में बहने लग जाती है इस एरिया में आ जाती है ये ऐसे तो जो बीच में मेडिटेरेनियन ओशन है और ये इटली और ये फ्रांस ये जो कंट्रीज है ये जो कंट्रीज है जो इस सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है मेनली लोकेटेड टेम्परेट में नहीं है तो वेस्टर्लीज जहां ऊपर बह रही थी वो दिसंबर के टाइम पर नीचे शिफ्ट होने के कारण यहां पर बहने लग जाती हैं। तो ये इधर आने लग जाती हैं और इधर से अटलांटिक ओशन की तरफ से और इस मेडिटेरियन ओशन की तरफ से पानी जो है वो उठा लेती हैं यहाँ की हवाएं क्योंकि हवाएं अब इधर चल रही हैं तो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो वेस्ट टू ईस्ट इधर जाएगी और फिर ये अटलांटिक ओशन से ह्यूमिडिटी उठाती है और ये स्पेन में पोर्तगाल में फ्रांस में इधर खूब बारिश करती है और यहाँ मेडिटेरियन ओशन से फिर और जो सी है उससे पानी उठाएंगी फिर इधर इंडिया के और नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक वो बारिश लेके आ जाती हैं तो सर्दियों में ही ऐसा होता है इसका मतलब मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर सर्दियों में ही बारिश होती है और गर्मियों में नहीं होती है गर्मियां ड्राई होती हैं बहुत ज्यादा और इंडिया में तो मानसून आ जाता है गर्मियों में ठीक है जून के बाद में लेकिन वहां पर मानसून में नहीं आता इसलिए बड़ी स्कॉर्चिंग हीट होती है वहां पर तो शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट से भी इसका इन्फ्लुएंस हुआ और ड्राई समर्स और रेनफॉल एंड विंटर्स ये भी हो गया तो दोनों इसमें सही है बोथ वन एंड टू इसका सही आंसर हो जाएगा सी ठीक है ये वही वेस्टलीज वाला इशू है जो मैंने आपको पूरा समझाया अभी सेम चीज रहेगी नेक्स्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रीजन इधर दे रखा है उधर पेड़ दे रखे हैं रोजवुड देखिए रोजवुड एबोनी ये जो है बड़ी भारी लकड़ियां होती हैं और बड़ा इसमें ये मतलब महंगी भी होती हैं बड़ा मजबूत ये लकड़ियां होती है क्यों क्योंकि ये ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन में मिलती है इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है हमेशा पानी रहता है और ऊपर सनलाइट भी रहती है ऊपर वाले पेड़ों के लिए और इनको खूब पानी मिलता है खूब मतलब ग्रोथ इनकी अच्छी होती है इसलिए बड़े भारी भरकम और हेल्दी वुड्स होती हैं और बड़ी ही आ, मतलब छोटे से एक ब्लॉक भी काटा जाए तो बड़ा भारी होता है तो ये वुड जो है वो बड़ी महंगी होती है सबसे महंगी वुड्स में आती है रोज वुड एबोनी ये सारी जो है और सबसे महंगे फर्नीचर जो बनाए जाते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं तो ये बिल्कुल सही है टीक और साल ये दो आइकॉनिक और एक महुआ भी होता है जो नॉर्थ नॉर्थर्न इंडिया में मिलता है थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में तो साल टीक दो जो मेन है और एक महुआ ये स्पेसिफिकली और मोइस्ट डेसिडियस का कैरेक्टरिस्टिक है मोइस्ट डेसिडियस डेसिडियस मतलब पत्तियां झड़ती हैं 75 से लेकर अगर 100 सीएम तक बारिश है एनुअल तो ये होगा ड्राई डेसिडियस और अगर हंड्रेड से लेकर दो सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है एनुअल तो ये होगा मोइस्ट डेसिडियस और ये मोइस्ट डेसिडियस जो होगा इसलिए है क्योंकि बारिश थोड़ी सी ज्यादा है 100 से 200 के बीच में है यहाँ पर 75 से 100 मतलब कम बारिश है तो ऐसे में क्या होगा 200 से नीचे जब बारिश होती है तो पत्तियां झड़ती हैं एक मौसम में क्योंकि इतनी कंसिस्टेंट पानी की सप्लाई नहीं है और ये ऑब्वियस है कि ये पूरी साल लगातार बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहती है ये पानी की सप्लाई बीच में ज्यादा होती है कहीं पर एकदम ड्राई सीजन भी आता है तो गर्मियां शुरू होने से पहले और ये गर्मियां खत्म होने के बाद में तब मौसम बड़ा
और टीक साल और ये जो होते हैं इनको थोड़ी ज्यादा पानी चाहिए होता तो ये सौ से दो में उगते हैं तो ये मोइस डेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक है तो ये गलत हो जाएगा ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट है इसमें सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी आ, ये जो बबूल खैर जो है वो ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट में होते हैं ड्राई डेसिडोस में दूसरे आ, पेड़ होते हैं ये ट्रॉपिकल थोर्नी फॉरेस्ट के अंदर बबूल अकेशिया खेर ये सब मिलते हैं ठीक है तो ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा और वन एंड थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि तेंदुलीव जो है वो ड्राई डेसिडोस से ही आ, मतलब इसी कैटेगरी में आते हैं जैसे तेंदुलीव से बीड़ी बनती है बहुत ही ज्यादा फेमस मतलब ये पत्ती होती है जो आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर काफी ज्यादा उगती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर तो तेंदुलीव है बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल और ये क्रॉप है तो ये उगाई जाती है तो ये तेंदुलीव रोजवुड और टीक इसका क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वन एंड थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ड्राई डेस्ट में तेंदु पलास एमलतास बेल एक्सलवुड ये सब मिलती है ट्रॉपिकल थोड़ी में जो कि पचास से लेकर और पचहत्तर के बीच में बारिश जब होती है वहां पर मिलती है तो बबूल बेर वाइल्ड डेट पाम खैर नीम खेजरी पलास ये सब पेड़ मिलते हैं तो खासकर वेस्टर्न इंडिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वहां पर ये के जो है थो, ट्रॉपिकल थोड़ी फॉरेस्ट जहाँ पे काफी मिलते हैं झाड़ियां वगैरह खूब होती है यहाँ पर जैसे बबूल की बेर की इनके झाड़ी जैसे प्लांट्स होते हैं इसके बाद आता है एकदम डेजर्ट वाला जो एरिया होता है जो बिल्कुल ड्राई होता है वो और भी वेस्ट में जाएंगे तो थार वाले एरिया में वो मिलेगा तो मेनली जो डेट पाम वगैरह बस वहां पर मिलते हैं ज्यादा वेजिटेशन मिलती नहीं है इसके अलावा जो थोरनी जो जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस है नाग जो नागफनी जिसको बोलते हैं ये सब वहां पर मिलते हैं तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और अडेप्टेशन है वो तो वो पचास से भी कम जहां पर बारिश होती है वहां पर वो मिलता है और ये सारे हैं दूसरे वाले स्टेटस तो ये पढ़ लेना नेक्स्ट है अभी बायो सीएनजी का एक इशू आया था और जिसमें बायोमिथेन यूज हो रही है वो टाटा ने कंपनी ने पिछले साल लॉन्च की थी और बायोमिथेन के रिगार्डिंग ये इशू है कि बायोमिथेन जो है उसमें भी नेचुरल गैस होती है सी एच फोर ही होती है और एक नेचुरल गैस सिंपल नेचुरल गैस जो हम निकालते हैं जमीन से जो निकलती है वो भी होती है उसमें भी सी एच फोर ही होता है दोनों में मिथेन है अब इसको दोनों को यूज किया जा सकता है इंटरचेंजेबली क्योंकि दोनों में मिथेन जो है वो कॉन्स्टेंट है और मिथेन ही जो है वो बर्न होती है अभी बनती कैसे है एक तो इसमें पूछा गया है कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बायोमेथेन रिड्यूसेस इट्स मिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एयर अब नेचुरली जो बनती है वो जैसे राइस फील्ड्स है वहां पर नेचुरली मेथेन बनती है क्योंकि ऑक्सीजन जहां पर कम होता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा कार्बन है उसको पचा रहे हैं बैक्टीरिया या फिर यीस्ट और फिर हाइड्रोजन वहां पर अवेलेबल है तो वो सी बनाते हैं सीओ बनाने के बजाय नॉर्मली सीओ बनना चाहिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है हम सांस लेते हैं इसलिए सीओ बनती है अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर सी बनेगी तो ये कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और बैक्टीरिया जो हैं वो जब ऑर्गेनिक मैटर को पचाते हैं डाइजेस्ट करते हैं तो वो सी एच फोर बनाते हैं मिथेन बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये रीजन होता है कि फोसिल जो हैं जितने भी जमीन के अंदर दबे हुए हैं उनके अंदर भी बैक्टीरिया ने और इन सब ने यह बनाया है सी बना दी है जो कि आज निकल रही है हम निकालते हैं नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करके तो वो नेचुरल गैस है लेकिन राइस फील्ड्स के अंदर भी ऐसा होता है वहां पर भी जड़ों में बैक्टीरिया मिलते हैं और वहां पर भी वो पचाते हैं और वो निकालते हैं लेकिन वो सारी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में एटमोसफेयर में मिल जाती है क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन इसमें बोला है कि प्रोडक्शन प्रोसेस बायोमेथेन जब बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि वो सारी जो गैस है उसको ट्रैप कर लिया जाता है और वो फिर इकट्ठा की जाती है और इस तरह से उसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में और एटमोसफेयर में रिलीज होने से रोका जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है उल्टा तो जहां पर उल्टा नुकसान हो रहा था वहां पर पूरा उसका फायदा हो रहा है और बायोमेथेन जो है फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर से बनाई जाती है बिल्कुल सही है अनलाइक नेचुरल गैस जो कि फसल के डिकम्पोजिशन से ऑप्टेन होती है ये बिल्कुल सही है डिकम्पोजिशन होता है और उससे ये निकलती है बिल्कुल सही बात दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे अगर इसमें प्रोसेस नहीं दिया होता प्रोडक्शन प्रोसेस तो ये ऑप्शन गलत हो जाता फिर ये रिड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि फिर ये रिड्यूस हो जाता स्काइस के अंदर लेकिन अभी ये प्रोसेस की बात कर रहा है तो यहां पर जब प्रोसेस यूज होती है तो वहां पर उसको ट्रैप किया जाता है क्योंकि उसको उनका एम ही उस गैस को ट्रैप करना है जो बनती है तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे बोथ वन एंड टू अब ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्योंकि ये फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है तो इससे फर्क नहीं पड़ता बैक्टीरिया को उनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए उसमें कार्बन होना चाहिए हाइड्रोजन होनी चाहिए और फिर वो उससे मिथेन बना देंगे सी तो बायोमेथेन भी केमिकली आइडेंटिकल होती है नेचुरल गैस के ही इसलिए उसको दोनों जगह यूज किया जा सकता है और ये सबसे बड़ी डिस्कवरी जब हुई थी जब ये हुई थी जब ये पता लगा था और जब ये पता लगा कि ये एक फ्यूल के रूप में यूज हो सकती है तो ये बड़ा गजब का एक चेंज आया था जिस जो
जो सी एच एन और ओ से बना हुआ होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ना भी हो तो भी ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा तो एच और सी मेनली होनी चाहिए तो वो हाइड्रोकार्बन वाला ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो यहाँ पर डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया उसको एनारोबिक डाइजेशन उसका करते हैं और फर्मेंटेशन भी होता है जैसे बायोवेथेन बनाते हैं या फिर बायो एथेनॉल बनाते हैं या फिर बायो डीजल भी बनाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ साथ में कई यीस्ट भी होते हैं वो क्या करते हैं फर्मेंटेट करते हैं जैसे ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं होती है और अगर वहाँ पर यीस्ट या बैक्टीरिया काम कर रहे हैं तो वो फर्मेंटेट करते हैं आपने कई बार शुगर मिल वगैरह को कभी देखा होगा तो वहाँ कभी प्लांट को विजिट करोगे तो वहाँ पर एक बड़े सारे मतलब एक मतलब जो एक वो बहुत बड़ा वो होता है कंटेनर जो होता है उसके अंदर आप देखोगे बियर अल्कोहल ये सब बना रहे होते हैं वो कैसे बनता है उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह सब डाल देते हैं और वो बस उसको फर्मेंटेट करते रहते हैं उसमें कई दिन और कई महीने भी लगते हैं और वो जितना पुराना होता है उतना ही वो ऐसा मानते अच्छा होता है जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि स्कॉच जो विस्की होती है वो जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है क्योंकि लगातार उसमें फर्मेंटेशन चलता रहता है और उतना ही रिफाइंड जो है वो क्वालिटी का उसमें फर्मेंटेड बनता है जो कि एल्कोहल होता है तो ये एल्कोहल ही तो है जो एथेनॉल है बायो जो ब्लेंडिंग की जाती है कल हमने पढ़ा था ब्लेंडिंग के बारे में 10 परसेंट जो अलाउ किया गया है अभी जो 2013 में देहरादून में बनाया गया था वो ब्लेंडिंग अभी अलाउ कर दिया गया है ए थर्टी टू एयरक्राफ्ट के अंदर जो रशियन मेड है तो वो बायो एथेनॉल है और बायो एथेनॉल को बनाया जाएगा तो वो बना कैसे वो इसी तरह से बना है इस प्रोसेस से जिसमें एल्कोहल हमें प्राप्त होता है और सी निकल जाती है गैस के रूप में वो गैस भी काम आती है और एल्कोहल भी काम आ सकता है तो एल्कोहल को भी हम फ्यूल में जोड़ सकते हैं और सी को भी बर्न करके फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं तो यीस्ट और बैक्टीरिया इसमें यूज आते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जाइमोलॉजी कहते हैं इस साइंस को जिस जो फर्मेंटेशन का साइंस होता है जाइमोलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीम साइंस का है अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर जाइमोलॉजी और यहां पर गैस के रूप में मेथेन बनती है तो मेथेन भी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनती है जिसमें कई बार बहुत बदबू आती है जैसे नाली वगैरह के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है तो वहां पर जो बदबू आती है वो एस के कारण आती है वहां पर सी तो बनती ही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है लेकिन एस टू एस भी बन जाती है क्योंकि उसमें सल्फर अगर होता है मैटर में तो वहां पर एस टू एस बन जा बनाने लग जाते हैं बैक्टीरिया और वो काफी सड़ता है वो बहुत गंदी उसमें स्मेल, स्मेल आती है तो वो एस टू एस होता है और इसके अलावा और साइलोजेन भी बनते हैं तो गैसेस मिथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है सारी की सारी जलाई जा सकती हैं और ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीडाइज ही होती है याद रखना ठीक है ऑक्सीजन की एबसेंस में कोई चीज बर्न नहीं हो सकती है फिर उसका बायोचार अगर बनाना होता है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो जलता है वो एक अलग प्रोसेस है लेकिन नॉर्मली कोई चीज़ को जलाना होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल सकती है बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती है ठीक है डीकम्पोज जरूर हो सकती है बर्निंग अलग प्रोसेस है डीकम्पोजिशन अलग प्रोसेस है ये बहुत बेसिक चीज़ है साइंस की जो आपसे पूछता है यूपीएससी एक होती है लैंडफिल गैस लैंडफिल गैस भी ऐसी होती है उसमें सिक्सटी परसेंट होती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वी ओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें होते हैं यह हानिकारक होता है और जहाँ पर हम जैसे लैंडफिल इकट्ठा होता है जैसे कल बदवारी का एक न्यूज़ आया था कल के न्यूज़पेपर में जहाँ पर दिल्ली के साउथ में और बड़ा कचरे का पहाड़ है ऐसे नॉर्थ में भी कचरे का पहाड़ है तो ये सारे जो कचरा इकट्ठा करते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और बहुत सारा कुछ होता है तो उसको जब डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरियाज वगैरह तो वहाँ से लैंडफिल गैस निकलती है उसमें भी मेथेन होती है और ये सारा होता है लेकिन ये वी जो है वॉलेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बड़े डेंजरस होते हैं कैंसर वगैरह भी पैदा कर सकते हैं अगर आप इनको इनहेल करते हो तो एक दीनबंधु मॉडल है जिसके बारे में पूछ सकते हैं जो इंडिया में चलता है और ये इसी बायोगैस प्रोडक्शन के मॉडल के ऊपर बेस्ड है इसमें नॉर्मली जैसे गोबर गा जैसे गोबर गा गैस प्लांट वगैरह जो होता था वैसा ही ऐसा होता है ये और उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं और फिर वो फर्मेंटेशन और ये जो प्रोसेस उसमें चलेगा और फिर उससे सी बनती है जिसको एक पाइप के थ्रू और गैस में लाया जा सकता है उसको जलाया जा सकता है तो ये है इशू और मिनिस्ट्री ऑफ न्यूल रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मिनिस्ट्री इसमें सब्सिडी भी दे रही है पर मॉडल के को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए तो ये गांव के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक यूनिट होती है जो इंपॉर्टेंट है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट राइस फील्ड्स का मैंने आपको बताया जहां पर मिथेन निकलती है एक और इशू आता है हाई, गैस हाइड्रेट्स जिनको बोलते हैं या फिर मिथेन क्लैदरेट बोलते हैं अब ये क्लैदरेट क्या होता है इसका फॉर्मूला ये ये पिक्चर देखिए पहले आप ये इस तरह का होता है ओशन फ्लोर के अंदर वहां पर और भी नीचे मिलता है इस तरह से इसमें एकदम जमा हुआ पर टेम्परेचर जो है जीरो डिग्री से कम है तो बिल्कुल जमा हुआ है और हाइड्रेट्स है मतलब कि पानी के कुछ आइस जैसा बना हुआ है लेकिन इसके अंदर जो है किसी पुराने टाइम में और मेथेन प्रोड्यूस हुई थी बॉटम के अंद
चारों तरफ हमें दिखता है और जितना हम प्रोसेस में निकालते हैं अंडरग्राउंड है उससे कहीं ज्यादा उससे कहीं ज्यादा जो है ओशन के बॉटम के ऊपर ये मेथेन ट्रैप्ड है इन गैस हाइड्रेट्स के अंदर और ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये ओशन लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये बर्फ पिघल रही है तो अगर ये सारी बर्फ जो है पिघल गई तो इसके अंदर बहुत सारी मेथेन ट्रैप्ड है गैस हाइड्रेट्स के अंदर और ये अगर रिलीज हो गई सारी की सारी स्काइज में चली जाएगी एटमोसफेयर में चली जाएगी और फिर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली राइज हो सकता है बहुत ड्रास्टिकली राइज हो सकता है और ये एकदम से होगा क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो है सारी बर्फ पिघलने लग जाएगी तो फिर ये मिथेन रिलीज होगी और वो बुलबुलों के रूप में ओशन से बाहर निकल जाएगी और वो सारी रिलीज हो जाएगी स्काइज के अंदर और ये बहुत जल्दी हो सकता है बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में ही ये हो सकता है और इसका मतलब कुछ दिनों में ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत राइज कर सकता है एकदम से अगर मेथेन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो सारी हीट को ट्रैप करेगी और फिर सारा एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ सकता है हमारे एटमोसफेयर के अंदर तो ये बड़ा ही मतलब ड्रास्टिक इशू है बहुत ही ड्रावना इशू है और इसके लिए साइंटिस्ट जो है लगातार इसके लिए नॉलेज ले रहे हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एटी टाइम्स जो होता है CO2 से ज्यादा कैपेसिटी होती है मेथेन की और ग्रीन हाउस गैस के रूप में और ये 20 गुना ज्यादा टाइम तक रहती है एटमोसफेयर के अंदर कि मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में है तो वो जल्दी ही गायब हो जाएगी वहां से या तो उसको यूज कर लिया जाएगा और पेड़ पौधे उसको खींच लेंगे लेकिन मिथेन जो है वो बीस साल तक एनवायरमेंट में रहती है और कुछ गैसेज है एस जैसी एस तो कई हजार साल तक रहती है ये ये देखिए इनके लाइफ टाइम वेरिएबल दे सक दे, आ, देख रख दिख रहा दिखा रखे हैं यहाँ पर और इसका मतलब ये इतने सालों तक और एटमोसफेयर में रहती हैं और इनका इंपैक्ट देखिए ये 20 साल तक मिथेन मेनली रहती है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम है तो इसका बेहतर गुना मिथेन जो है वो इम्पैक्ट डालती है सौ साल तक रहती है तो ये पच्चीस गुना और ये एक एक मोलिकुलर अगर रहता है तो वो इतना फर्क डालता है मतलब कि ये ग्रीन हाउस गैस की कैपेसिटी है ठीक है और ये सारा देखिए इनका पोटेंशियल इतना बड़ा है सल्फर एक्सा फ्लोराइड का एसफ सिक्स का 22 से तेईस हजार गुना ज्यादा इंपैक्ट होता है तो ये सारा है अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में मिथेन बहुत ज्यादा ऐड हुई है एटमोसफेयर के अंदर और ये सारा ग्रीन हाउस गैस का इशू है तो ये सीधा आपसे पूछ सकते हैं ठीक है लाइफ स्टॉक के रिगार्डिंग में स्टडी हुई थी दो में जिसमें यह बताया गया था कि फोर्टी जो मिथेन है ह्यूमन इंड्यूज मिथेन है वो लाइफ स्टॉक जो है वो निकालते हैं लगातार वो खा, खाते रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और सारा खाते हैं लेकिन उनके पेट के अंदर बहुत ज्यादा मिथेन बनती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं और वहां पर बैक्टीरियाज हैं लाइफ स्टॉक के पेट में होते हैं और वो जो रिमेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो काफी ज्यादा और मिथेन प्रोडक्शन करते हैं और वो फिर फ्लैटलेंस के थ्रू बाहर निकालते हैं और वो सारा एड होता है एटमोस्फेयर के अंदर तो जानवर जो है कैटल जो है वो बहुत ही ज्यादा एड करते हैं बड़ा शॉकिंग एक स्टडी हुई थी जो सामने आई थी पहले क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है कि पुराने टाइम पर एंशियंट जियोलॉजिकल पास्ट में कैसा क्लाइमेट था तो पहली क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है और ये सारा याद रखना गैस हाइड्रेट्स भी इसको बोलते हैं हाइड्रोमेथेन भी बोलते हैं और मेथेन आइस भी बोलते हैं और सारा किसका नाम है मेथेन क्लाथरेट का इसमें सी एच फोर है और एस टू ओ के मॉलिक्यूल्स है बस इतना ही है नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फीचर जो है कौन सा सबसे लोवेस्ट एलिवेशन का होगा सबसे हाइट सबसे कम किसकी होगी देखिए मैंने आपको पहले भी प्रोसेस में बताया था कि पहाड़ होते हैं फिर जमीन है फिर नीचे है वैलीज होती हैं ऊपर खबर होता है लेकिन काम क्या होता है फ्लूवियल साइकिल होता है उसका मतलब नदी का जो साइकिल है उसका मतलब क्या होता है उसका एम क्या होता है कि वो यहाँ से निकल के आएगी फिर ये नीचे गिरेगी यहाँ पर बिल्कुल हाइट से गिरती है तो वो काफी खड्डा करती है तो आई शेप वैली बनाती है फिर धीरे धीरे आगे चलेगी तो वो वी शेप वैली बनाएगी मतलब ये अगर इसको हम इस एक दूसरी तरफ से देखें अगर जमीन को ऐसा एक उसका कट करके देखे साइड से तो ऐसा दिखेगा तो वी यहाँ पर तो एकदम खड़ी वैली दिखती है आई शेप्ड और यहाँ पर धीरे धीरे फिर वी शेप वैली दिखती है आगे जाते जाते फिर ये और कम होती जाती है ऐसे होती जाती है तो जमीन की गहराई भी कम होती जाती है आगे जो जो बढ़ती है रिवर और ये जो ऊपर वाली हाइट है इन सबको घिसती रहती है वो लगातार इसके सर्फेस को तो ये हजारों साल बाद में पहाड़ जो इतना बड़ा ना होकर इतना बड़ा रह जाएगा फिर बाद में इतना बड़ा रह जाएगा तो आज जैसे अरावलीस है वो किसी टाइम पर हिमालय से भी ऊपर थे लेकिन ये सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं इसका मतलब ये बहुत पहले बने थे और फोर्ट माउंटेन्स थे इसके हाइट गुरु शिखर की हाइट जो है कभी हिमालय के माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर थी लेकिन आज वो इतनी रह गई है लेकिन आज भी सरवाइव कर रही है लेकिन हिमालय सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है तो वो जल्दी गायब हो जाएगा क्योंकि इसके सॉफ्ट सर्फेस है और नदियां लगातार इसको पानी से खींच के लेके आ रही है सर्फेस को और वो एलुवियल सॉइल जो है वो इसी से बनी हुई है लेकिन अरावली उस टाइम पर भी सर्वाइव करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंट रॉक से बने हुए हैं लेकिन हिमालय सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है दोनों में काम क्या कर रही नदियां जो हैं 
ये इसके सरफेस को घीस के लेके आ रही हैं और ये एलोवियल सॉइल यहां पर डिपॉजिट कर रही है तो इस सरफेस को प्लेन करती जा रही हैं इसकी हाइट कम करती जा रही हैं कुछ टाइम बाद में कुछ टाइम बाद में मतलब कि हजारों लाखों साल बाद में ये सारा मैदान जो है वो बराबर हो जाएगा लेवल हो जाएगा ना कोई पहाड़ बचेगा ना कोई गड्ढा बचेगा सारा नदी ने जो है वो फिलअप कर दिया है सारा उस सेडिमेंट से तो ये होता है पेनी प्लेन लास्ट में क्रिएट होता है पेनी प्लेन तो ये आपसे पूछ सकते हैं पेनी प्लेन किस चीज से रिलेटेड है तो ये नदी के फ्लूवियल साइकिल से रिलेटेड है तो लास्ट में देखिए जब सेडिमेंट जो है वो कहाँ जाएंगे जहाँ पर पानी किधर बहता है जहाँ पर हाइट कम होती है तो समुद्र की तरफ जाता है अब समुद्र के पास में सबसे कौन सी बॉडी मिलती है तो इसमें से डेल्टाज मिलते हैं जो समुद्र के सबसे पास होते हैं और लास्ट में यही जगह होती है जो सबसे लो एलिवेशन की है इसलिए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा डेल्टा और इसमें सबसे ऊपर कुछ भी हो सकता है प्लेट्यू भी हो सकता है कोई पहाड़ भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली पहाड़ों की जो पीक होती है वो होती है और आइलैंड्स भी हो सकते हैं प्लेट्यूज भी हो सकते हैं प्लेट्यू एक बड़ा एरिया होता है जो सारा काफी ऊपर है उसका एवरेज एलिवेशन उसका ऊपर है वो एक पीक की तरह नहीं है वो वो एक पूरा एरिया ही ऊपर है सारा तो ये प्लेट्यूज होते हैं और इसमें भी काफी सारा जो है मतलब घिस घिस के उसकी सरफेस जो है वो प्लेन हो चुकी होती है लेकिन एवरेज हाइट उसका नॉर्मल जो जमीन है उससे ऊपर होता है इसलिए उसको प्लेट्यू कहते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा देखिए यहाँ दे रखा है सारा इसका डिटेल और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है पिक्चर में साफ दिख रहा है यहाँ पर ठीक है नदियाँ आती हैं और मेन रिवर जैसे यहाँ पर आ रही है लास्ट में कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में पड़ जाती है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलेंगी और नदी का जब जहाँ से शुरू होती है और उसका रास्ता चलता है उसमें उसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आके अलग अलग जगह से लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाती हैं तो जैसे हुगली रिवर जो है कोलकाता की वो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है वो गंगा से बाहर निकलती है फरक्का बिराज से पहले वो डिस्ट्रीब्यूटरी है तो ये आज का लेसन था और भी एक दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं उनके एक्सप्लेनेशन और सारा आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल बहुत ज्यादा दे रखा है मैंने एडिशनल डेटा भी काफी सारा दे रखा है तो ये पढ़ लेना सारा पीडीएफ में और थैंक्स फॉर की वॉचिंग इट वॉज अमित सैनी कल दोबारा लेसन के साथ मिलेंगे पी का लेसन भी जरूर से अटेंड आप लोग करना थैंक्स अलॉट